Kim xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xin kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kim xin dâng lời cầu nguyện, xin tất cả quý vị thành kính trang nghiêm, Lắng nghe Kim dâng lời cầu nguyện Chúng con là các thành viên đồng nhiệm Trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Xin lại đấng tối cao Thượng đế trời Phật Hồn thiên sông núi Các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước Xin phò hộ độ trì Ban phước lành cho chúng con Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt 
để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lắm liệt, mà tháp cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng lời cầu nguyện vừa chấm dứt kim xin kính mời tất cả quý vị trên diễn đàn duy thật là cộng bắt đầu vào chương trình livestream của kim kim xin trân trọng kính mời Kim xin xin chào lại quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam hôm nay trên diễn đàn à, Mở đầu chương trình thì Kim xin kính mời tất cả chúng ta cùng nghe bài hát quen thuộc Đạo minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt Quên thân mình một lần chung lo việc nước Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngừng vì nước hy sinh Cho muôn đời tổ quốc quang vinh Việt Nam đạo minh quân Dẫn đang chờ đầy vui no ấm xóa tan bao nỗi lầm than việt nam đào minh quân xây cơ đồ hồn thiêng sông núi anh dương lên soi sáng khắp địa cầu Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân việt quên thân mình đời này chung lo việc nước buồn lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh việt nam đào minh quân dân đang chờ đầy vui no ấm xóa tan bao nỗi lầm than việt nam đào minh quân xây cơ đồ hồn thiêng sông núi anh dương lên soi sáng khắp địa cầu anh dương lên soi sáng khắp địa cầu anh dương lên soi sáng khắp địa cầu Ánh dương lên, soi sáng khắp địa cầu. Ở đây người Việt của chúng ta đang có một cái um, tia sáng mà sẽ uh, rọi vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta để đem nền tự do no ấm cho nước Việt Nam trong tương lai. Thì uh, tất cả những người Việt uh, chúng ta nên tìm hiểu và nhanh tay lên để chúng ta cùng chung vai góp sức vì trách nhiệm cứu đất nước không phải riêng một ai mà là mỗi người của chúng ta đều phải có trách nhiệm đất nước lâm nguy thất phu hữu trách 
Tất nhiên là khi đất nước lâm nguy, những người tệ nhất ở trong xã hội cũng phải có trách nhiệm. Chứ không nói riêng là một người nào cả. Cho nên ở đây, nước Việt Nam của chúng ta sắp sửa lọt vào tay Tàu Cộng. Nhưng mai thai là chúng ta đang có một vị anh minh tài đức, à, lãnh đạo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã... Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Ngài đã có một cái quá trình liên lũy đấu tranh từ hơn 30 năm nay cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có được một kết quả à, sắp sửa là khả quan nhất cho đất nước Việt Nam của chúng ta à, vì thế cho nên à, tất cả người Việt của chúng ta nên cùng chung vai góp sức và à, lấy lại cái nền tự do no ấm cho đất nước Việt của chúng ta và trong tương lai Việt Nam sẽ trở về một cái thời vinh quang nhất à, trong lịch sử là thời Thượng Quân Thánh Đức. À, những người dân sẽ được sống no ấm, no cơm ấm áo và được hưởng một cái nền tự do mà từ gần cả trăm năm nay đất nước Việt Nam của chúng ta, người dân Việt Nam của chúng ta chưa có được quý vị, chưa có được. Vì tại sao chúng ta chưa có được? Vì vấn nạn cộng sản lan tràn ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta từ miền Bắc lan vào trong tới miền Nam và vì uh, cái chế độ này nó tàn ác quá cho nên những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất là anh dũng nhưng mà uh, mạng người không nói riêng gì là miền Nam hay là miền Bắc uh, hay là những cái quân đội đồng minh tất cả đều phải ngã xuống trong chiến trường Việt Nam và chết một cách oan uổng và một cái cuộc chiến tranh uh, vô nghĩa tại vì chỉ có một cái ý đồ xâm lược của một cái nước lớn kế bên mà đã làm cho bao nhiêu người phải nằm xuống và những anh linh chiến sĩ đó nằm xuống oan ức thì cho nên là hồn thiên sông núi đã phò trợ cho tất cả chúng ta đất nước Việt Nam của chúng ta đang có được một vị lãnh đạo đã đứng ra đại diện cho toàn dân Việt Nam để cứu lấy người dân Việt Nam của chúng ta và Ngài đã tìm mọi cách để cứu người dân Việt Nam không có phải qua nạn chiến tranh chết chóc nữa vì Ngài hiểu rằng người dân Việt Nam đã trải qua thời kỳ chinh chiến rất là đau thương cho nên Ngài không có muốn cho những cái mạng người của người dân Việt Nam phải ngã xuống nữa và vì thế cho nên Ngài đã tìm ra một cái con đường để cứu người dân Việt Nam của chúng ta mà cái con đường đó nó đơn giản vô cùng À, chỉ cần mỗi một người dân à, lên trên Google và nhấn từ 3 đến 5 phút là chúng ta đã à, có góp được một viên gạch để xây nền tự do no ấm và Ngài chủ trương là lấy chúng ta lấy lại đất tổ và không làm khổ dân và à, đất tổ chúng ta lấy lại chứ chúng, chúng ta chẳng có giành dịch với ai cả vì từ nào đến giờ Cộng sản Việt Nam cướp nước Việt Nam của chúng ta Họ là những người Việt nhưng họ đã mang giặc vào nhà và gây bao nhiêu tan thương chết chóc cho người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài rất xót xa cho người dân Việt Nam và Ngài tin tưởng rằng những người dân Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam sẽ có được đời sống no ấm vì Ngài chắc chắn rằng đất nước Việt Nam của chúng ta là một vùng đất địa linh nhân kiệt quý vị. Từ ngàn xưa, Tàu đã vào đô hộ đất nước Việt Nam của chúng ta và đã đô hộ cái nước Việt Nam cho chúng ta cả ngàn năm rồi quý vị. Cả ngàn năm nhưng cuối cùng tàu, tàu, nước Tàu cũng chưa có lấy được nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng đây là thời kỳ mà Tàu Cộng họ dùng nhiều cái mưu mô xảo quyệt để lần này là chắc chắn nếu người Việt Nam của chúng ta thờ ơ thì chúng ta phải mất nước thôi quý vị Và nếu chúng ta không mất nước Thì chúng ta phải trải qua chiến tranh Đau thương, tàn khốc Vì ở trong sấm ký Cũng đã nói rồi Là chúng ta nếu chúng ta chịu à, Tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy Trong sấm ký có câu là 10 phần chết 7 còn 3 Chết 2 còn 1 Mới ra Thái Bình Nghe câu đó thấy dễ sợ quá Phải không quý vị Cho nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Ngài rất lo sợ cho người dân Việt Nam Nếu mà sống ở trong cái chế độ cộng sản Quá lâu 
và cái tinh thần người dân Việt Nam bây giờ đã không còn đã đã bị à, à, cái cái tinh thần nó không còn nữa quý vị nó bị nhũng chí rồi bị nhục chí rồi cho nên là à, không có còn biết gì nữa cả tại vì à, cộng sản vào nước Việt Nam thì làm cho người dân Việt Nam phải đói khổ và chính vì cái đói đó cho nên người dân Việt Nam tối ngày cứ phải lo miếng ăn không có nghĩ đến cái vấn đề gì cả và à, sợ chết đói và cuối cùng thì cũng sẽ chết tan xác dưới cái à, sự xâm lược dưới cái sự mà đô hộ tàn ác của cộng sản tàu sắp sửa à, gieo vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta và biến cái nước Việt Nam của chúng ta thành một cái quận lỵ của tàu vì thế cho nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Ngài rất lo sợ cho người dân Việt Nam Phải trải qua tan thương chết chóc Cho nên Ngài tìm đủ mọi cách để cứu người dân Việt Nam Và Ngài đã tìm ra được rồi quý vị Ngài đã tìm ra được rồi Cho nên tất cả người dân Việt Nam của chúng ta Phải nhanh tay để lên Google Bấm từ 3 đến 5 phút mà thôi Thì chúng ta sẽ góp được một cái viên gạch Xây nền tự do no ấm cho đất nước Việt Nam của chúng ta thì Kim xin giới thiệu à, cái link trưng cầu dân ý trước rồi sau đó Kim sẽ à, hầu chuyện với tất cả quý vị à, những cái vấn đề về đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay nha quý vị. Thì bây giờ chúng ta cầm cái điện thoại thông minh đó lên và bấm vào Google ba chữ www.trưng cầu dân ý viết tắt .us đó là một link. Link thứ hai chúng ta cũng vào Google chúng ta bấm ba chữ www trưng cầu dân ý viết tắt info <cười> xin lỗi <cười> info kim đánh vần là chữ y ngắn n f o hoặc là chúng ta vào Google đánh ba chữ www trưng cầu dân ý viết tắt bằng chữ thường thôi à, chấm Word, chữ Word là W O R L D hoặc là nếu chúng ta vào liên dài hơn là www chấm chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý tất cả đều viết tất cả rồi chúng ta chấm com à, đó là một cái liên dài thì à, à, Kim hướng dẫn cho những liên ngắn để tất cả quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam À, chúng ta sẽ vào cái link đó nó nó gọn và nó nhanh hơn thì khi mà chúng ta chọn một link và chúng ta à, nhấn vào link đó thì sẽ thấy à, cái bốn à, chữ in lớn viết tắt là chữ trưng cầu dân ý viết tắt bằng chữ in lớn thì chúng ta nhấn tiếp vào bốn chữ đó sẽ hiện lên cái lá phiếu cho chúng ta điền vào thì à, khi điền vào lá phiếu thì Tất cả là quý vị điền đầy đủ ở trên cái trang đó Và ngày tháng thì chúng ta à, điền bằng hai chỉ số à, Thí dụ như là ngày hai tay chúng ta ghi là 02 à, Hoặc là tháng thì chúng ta ghi Thí dụ như tháng 4 thì chúng ta ghi là 04 à, Nếu mà những người nào mà chúng ta không có ngày tháng sinh Tại vì đối với những người Việt Nam ở trong vùng sâu vùng xa đó thì làm cái khai xanh cho con cái nó bất tiện cho nên là có thể là khi mà làm khai xanh đó thì đứa nhỏ không có cái ngày tháng xanh chỉ có cái năm xanh mà thôi thì để cho hợp lệ cái lá phiếu để chúng ta gửi đi thì cho nên chúng ta điền cái ngày tháng đó bằng cái ngày tháng ngày kỷ niệm của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lúc ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991 và à, ngài ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ký hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng hòa cũng là 16 tháng 2 năm 2020 cho nên lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm à, của đệ tam Việt Nam Cộng hòa của chúng ta có ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem tự do về cho đất nước chúng ta cho nên chúng ta chọn cái ngày đó để thế vào cái ngày của người dân nào mà không có ngày tháng sinh thì chúng ta chọn là 16 tháng 2 ghi là ngày 16 và tháng là 02 rồi năm thì năm chúng ta phải ghi bằng bốn chỉ số 
Thí dụ như năm 1985 thì chúng ta ghi là 1985 Chứ chúng ta không ghi số 850, à, không có ghi là 85 à, Số 85 thì à, cái lá phiếu không hợp lệ cho nên khi gửi đi thì lá phiếu sẽ không có đi à, Nhưng mà nếu không đi thì chúng ta à, ghi trở lại thì nhấn đi thôi Cũng đơn giản, cũng có không có gì là khó khăn và sau đó chúng ta điền những cái chi tiết trong đó chẳng hạn như địa chỉ rồi quốc tịch à, chúng ta điền vào ở trong cái đó để mà à, đầy đủ những cái chi tiết ở trong lá phiếu rồi à, sau đó ở dưới lá phiếu đó nó có ba câu hỏi thì à, chúng ta trả lời câu thứ nhất là chúng ta có đồng ý ủng hộ cho ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân để lấy lại đất tổ không làm khổ dân hay không thì đồng ý chúng ta nhấn vào chữ có và câu hỏi thứ hai là chúng ta có muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để ta Việt Nam Cộng Hòa để giúp dân cứu nước hay không? Thì đồng ý chúng ta nhấn vào chữ có. Những ai trên 18 tuổi còn đầy đủ sức khỏe thì cũng đều tham gia được hết, không có phân biệt nam nữ nha quý vị. Còn nếu những người nữ nào mà muốn tham gia vào Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sáng lập thì chúng ta cũng... À, nhấn vào chữ có ở trong cái câu hỏi thứ hai này để xin à, để tiếp tục à, nộp hồ sơ để xin tham gia vào hội phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu Còn câu hỏi thứ ba thì chúng ta có ghi những cái lời chi tiết ở trong lá phiếu này bằng à, sự thật hay không thì à, chính phủ của chúng ta là chủ trương là duy thật là cộng cho nên À, chúng ta chỉ bằng những cái chi tiết thật sự của cá nhân mình à, để ghi vào lá phiếu chứ chúng ta không ghi giả dối nha quý vị thì tại vì ghi giả dối thì trước sau gì cũng à, à, chính phủ cũng phát hiện ra và chúng ta không thể có được một cái thẻ căn cước vì cái thẻ căn cước cho mỗi người dân phải là chính người đó chứ không có thẻ căn cước mà tên người này nhưng mà người kia cầm không có chuyện đó cho nên tất cả phải là đều sự thật và khi chúng ta muốn làm thẻ căn cước hay là muốn xin nhà hay là muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì tất cả chúng ta phải nói lên chính kiến của mình là chúng ta không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản cho nên chúng ta sau khi mà trưng cầu dân ý có số căn cước thì chúng ta phải điền tiếp hồ sơ để nộp vào trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa để xin gia nhập vào à, chính phủ để giúp dân cứu nước thì khi mà à, quý vị đã điền à, xong câu thứ ba rồi là chúng ta nhấn vào chữ có khi chúng ta à, đã ghi trong lá phiếu bằng sự thật thì chúng ta nhấn gửi đi và chúng ta nhấn gửi đi lần thứ nhất á, là tất cả những chi tiết đã điền trong lá phiếu đều biến mất và sẽ hiện lên cho chúng ta số căn cước để chúng ta điền vào Thì số căn cước đó chúng ta lấy giấy viết ra, ghi lại và cất ở một nơi an toàn Sau đó chúng ta nhấn gửi đi tiếp lần thứ hai Thì tất cả những gì trên lá phiếu không còn nữa Cái số căn cước cũng biến mất luôn Cho nên Kim dặn là chúng ta nên ghi lại Ở một cái lấy giấy viết ra, ghi lại, ghi để cất lại Và như vậy là chúng ta đã làm xong cái bổn phận làm làm cái người dân của đất nước Việt Nam đang lâm nguy thì chúng ta góp một phần vào đó trách nhiệm của chúng ta và à, những ai trên 18 tuổi mà muốn à, giúp dân cứu nước thì à, nên tiếp tục à, liên lạc với ban hồ sơ để xin mẫu đơn để chúng ta điền tiếp tục và à, trong cái mẫu đơn đó thì người dân à, phải nói lên chính kiến của mình là phải đạp mặt Hồ Mau à, nếu chúng ta điền thẳng ở trên máy được thì có cái hình cho chúng ta điền vào và à, để chúng ta ký tên vào trong đó à, chúng ta ghi cái số của chúng ta số căn cước gì đó à, hoặc là tên họ ngày tháng năm sinh ở trên cái cái hình mà có gạch chéo sẵn à, Hồ à, Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông đó quý vị còn nếu mà chúng ta không có điền thẳng ở trên máy được thì người dân có thể à, nếu nhà có máy in thì in ra để điền vào à, còn nếu mà nhà không có máy in thì chúng ta dùng cái tờ giấy A4 là cái giấy để à, viết đơn đối với vị 
thì chúng ta chép chịu khó chép chép lại rồi chúng ta điền đầy đủ ở trên cái đơn đó những chi tiết đầy đủ và khi mà ai mà muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì gửi email về ban hồ sơ và ban hồ sơ sẽ gửi mẫu cái bản hướng dẫn cho quý vị điền điền đơn và gửi những cái mẫu đơn cho quý vị điền vào à, cho nên là à, khi chúng ta mà muốn tham gia vào thì gửi à, vào địa chỉ email của ban hồ sơ là ban hồ sơ viết nguyên chữ và chữ thường thôi nha quý vị viết nguyên chữ chữ thường là ban hồ sơ rồi s s là là a còng đó việt nam chúng ta kêu là a còng đó à, chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là viết tắt tất cả cái chữ chính phủ quốc gia việt nam lâm thời viết tắt chấm com thì đó là à, làm cái địa chỉ email của ban hồ sơ à, cho nên là tất cả à, kim kêu gọi tất cả những người dân việt nam của chúng ta à, đất nước đang lâm nguy thì mỗi một người dân trên 18 tuổi nên có trách nhiệm để tham gia vào chính phủ để giúp dân cứu nước à, thì à, khi mà quý vị liên lạc với địa chỉ email của ban hồ sơ thì ban hồ sơ sẽ gửi bản hướng dẫn và mẫu đơn cho tất cả quý vị nào muốn tham gia để điền rồi gửi lại cho ban hồ sơ và bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc ở trong cái địa chỉ của bản hướng dẫn đó thì quý vị thấy cái địa chỉ email thì chúng ta gửi về ba địa chỉ cái địa chỉ đầu tiên là địa chỉ của ban hồ sơ s chính phủ quốc gia việt nam lâm thời com và cc cho hai địa chỉ nữa đó là bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc s chính phủ bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc s gmail com và một cái địa chỉ nữa là huệ lâm pn huệ lâm chấm pngvn s gmail com thì đó là ba địa chỉ à, tất cả à, những ai mà muốn tham gia vào chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thì uh, um, gửi về ban hồ sơ uh, chỉ cần gửi email về ban hồ sơ thôi thì ban hồ sơ sẽ uh, gửi bản hướng dẫn và mẫu đơn để điền và khi điền xong thì mới gửi cho ba địa chỉ cùng một lượt ba địa chỉ email và chính phủ sẽ um, nghiên cứu để um, uh, xét cho tất cả quý vị uh, được vào uh, chính phủ và được làm việc trong chính phủ được học hỏi những lời huấn từ của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để cho cái việc giúp dân cứu nước của tất cả những người Việt của chúng ta được thành công một cách viên mãn và đó là chúng ta có trách nhiệm và để giúp những người dân đang đau khổ cùng cực tại quê nhà thì ở đây Kim không có nói riêng những người Việt ở tại quốc nội mà ngay cả những người Việt ở hải ngoại cũng vậy thì cũng nên tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Thì cũng như Kim ở đây là Kim đang ở nước ngoài thì Kim cũng muốn tham gia vào để giúp phần nào trong cái công cuộc giúp dân cứu nước mà nếu mà chúng ta cứ để cho một mình Ngài gánh vác thì nó quá sức tại vì đất nước Việt Nam là quá lớn mà một con én thì không thể tạo nổi mùa xuân cho nên chúng ta phải đồng chung tay hiệp lực với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì khi mà chúng ta trưng cầu dân ý xong rồi thì tất cả đã biến mất cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy yên tâm đây là một cái link cho người dân Việt Nam nói lên cái chính kiến của mình là không chấp nhận chế độ Cộng sản còn hiện diện ở tại Việt Nam và mong muốn một ngày gần đây nước Việt Nam sẽ được tự do no ấm vì chúng ta có một cái chính phủ chính danh hợp pháp đó là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa cả một cái công trình tiêm ốc của ngài đã đổ ra không biết bao nhiêu mà chúng ta kể cho xiết cho nên là không có một ai làm được một cái điều phi thường như ngài cho nên Kim hay nói cái câu là Ngài như là một vị thánh nhân hoặc là Ngài là một vị Phật sống để xuống trần à, mang một cái nhiệm vụ cao cả để cứu gần 100 triệu đồng bào Việt Nam đang đau khổ nơi quê nhà. thì à, Cho nên là 
nếu mà Kim nói như thế á, mà chúng ta không có nhận ra được thì Kim dẫn chứng thí dụ như là thí dụ như là tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta Kim nghĩ là ai có tấm lòng mà à, tưởng nhớ đến Phật à, Thượng Đế trời Phật ban phước lành cho, cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra được điều đó chẳng hạn như khi chúng ta à, sống ở trên đời này gặp những cái điều nguy hiểm nhưng mà à, đúng ra là chúng ta à, phải bị à, một cái tai nạn nào đó nó nặng nề lắm nhưng mà à, có một ai đó đã cứu giúp chúng ta để chúng ta thoát qua được cái tai nạn đó thì à, cái người đó là cái người mang nhiệm vụ của một vị Phật xuống để cứu chúng ta đó tại vì vị Phật thị hiện không phải là chúng ta thấy phải mặc cái mặc cái áo của Phật à, nhưng mà những người đó là những người mà mang cái tâm Phật để giúp cứu giúp chúng ta cho nên Đức Phật cũng đã nói ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành cho nên chúng sanh tất cả những chúng sanh ở trên cái cõi đời này mà có một cái tấm lòng yêu thương con người yêu thương à, đồng loại thì những người đó đang có tâm Phật và những người đó đang làm một cái nhiệm vụ của Đức Phật À, cho nên là có nhiều người người ta à, chỉ trích, người ta à, nói rằng những người mà cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một vị Thánh, là một vị Phật. Thì người ta cho cái những người, người đó cho rằng à, những người mà nói lên câu này là ngu si. Xin thưa là à, quý vị thử nghĩ xem, quý vị cũng đã à, đến chùa để cầu nguyện và chúng ta cũng thường nghe những cái giáo pháp của Phật. Có phải là Phật nói là Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành không quý vị? Và à, Đức Phật đã có nhiều bộ kinh sách để cho chúng cho những người à, ở cái cõi phàm này chúng ta à, học hỏi. Nhưng mà những cái bộ kinh sách đó đó chung quy lại chỉ có một chữ thôi quý vị, đó là chữ tâm. Đó là chữ tâm. Cái chữ tâm đó nó bao la rộng lớn lắm. Và cái con người của chúng ta phải học hỏi về cái chữ tâm đó Và phải thể hiện chữ tâm đó Mới là một người thực hiện đúng lời Phật dạy quý vị Còn nếu mà chúng ta không thực hiện đúng cái chữ tâm đó Thì coi như Ngài Đức Phật cũng đã nói một câu như thế này Tin ta mà không hiểu ta là phỉ bán ta Như vậy những người nào mà à, học Phật, à, theo Phật à, nghe thì rất là nhiều nhưng mà tới cuối cùng thì những cái điều những người đó làm không đúng như những lời Phật dạy thì như vậy là đang là một cái hành động phỉ bán Đức Phật có phải không quý vị tin ta mà không hiểu ta là phỉ bán ta cho nên những người Việt Nam của chúng ta bây giờ bị cái vấn nạn cộng sản quá nhiều quá nặng nề tan thương chết chóc quá nhiều quá nhiều đau thương đau khổ và đã biến những cái con người Việt Nam từ những người có đạo đức à, từ ngàn xưa à, cha ông của chúng ta đã truyền dạy nhưng mà vì vấn nạn cộng sản cho nên con người Việt Nam bây giờ đã mất đi đạo đức rất là nhiều rất là nhiều đó là tại sao ở trong chính phủ của chúng ta đang hiện hữu ở Hoa Kỳ Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muốn hướng dẫn cho những người dân Việt Nam của chúng ta ngay bây giờ và trong tương lai là những người có đạo đức, là những người có cái à, tấm lòng chân chính của một người Việt Nam. Cho nên Ngài đã có những cái bài để cho chúng hướng dẫn cho, cho chúng ta à, học hỏi để mỗi một người chúng ta tự sửa cái tâm tính của chúng ta mà khi mỗi một người Việt Nam làm đúng theo những gì mà Ngài hướng dẫn, thì nguyên cả một đất nước của chúng ta sẽ là một sống ở trong cái thời gọi là thời Thượng Quân Thánh Đức đó. Tại vì không có người xấu quý vị, không có người xấu. Hiện tại thì người xấu quá nhiều, người xấu quá nhiều. Cho nên là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài rất là đau xót cho dân Việt Nam của chúng ta. Nếu Kim nói điều này, à, quý vị... À, nhìn kỹ ở trên diễn đàn chúng ta sẽ thấy à, đó là một cái thực tế rất là phủ phàng cho người dân Việt Nam của chúng ta những người đang nói những cái lời
tốt đẹp và muốn cho người dân của chúng ta có một cái đạo đức tốt đẹp thương yêu lẫn nhau mỗi một người chúng ta sống đoàn kết thương yêu lẫn nhau thì những cái người mà đang nghe thì họ chửi rủa không biết bao nhiêu mà nghĩa là không có không có tiếc một cái lời nào mà thậm tệ để mà chửi rủa cả vì sao quý vị vì đây là hậu quả của một cái vấn nạn cộng sản đã gieo vào đầu trong trong cái đầu của con người Việt Nam của chúng ta không còn biết đâu là đúng đâu là sai đâu là thiện đâu là ác và đâu là chánh đâu là tà mở miệng ra là nói toàn những cái lời dơ giấy độc địa chửi rủa thì như vậy trong tương lai con người Việt Nam của chúng ta ra sao quý vị là những con người vô đạo đức và nhìn lại thì chúng ta sẽ không thể nào vươn lên được trên cái à, trên cái à, các đất nước khác mà tiến bộ các nước tiên tiến trên thế giới được quý vị tại vì à, người ta đi lên còn nước Việt Nam bây giờ đang đi xuống đi xuống đến đến cái hố thật là sâu thâm thẳm và chính vì thế cho nên hiện tại ở các chương trình à, truyền thông của chính phủ đang phổ biến cho người dân để học hỏi những bài học khiến cho người dân phải à, chịu để ý thì sẽ học hỏi được trước khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bước vào trong nội địa trong đất nước Việt Nam thì những con người Việt Nam mà đã chịu tìm hiểu và học hỏi thì những người đó sẽ là những người đi tiên phong để giúp đất nước chúng ta khôi phục lại và sánh vai với các nước cường quốc trên thế giới và ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ngài tin tưởng rằng Việt Nam của chúng ta sẽ khôi phục lại được vì đất nước Việt Nam là một cái đất vùng đất địa linh nhân kiệt thời nào cũng có người đứng ra để cứu nước cả và thời này thì đất nước đang lâm nguy chúng ta có ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang đứng ra lãnh trọng nhiệm để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta vượt qua thời kỳ gian khó nhất trong lịch sử Việt Nam của chúng ta và Cộng sản đã trụ trên đất nước Việt Nam của chúng ta gần cả trăm năm rồi cho nên chúng ta bắt lấy cái thời cơ này để cùng với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cứu đất nước và đem tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam của chúng ta và à, chung quanh chúng ta đừng bao giờ nghe những cái người nào mà không nhìn nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh trọng nhiệm vì sao quý vị vì chúng ta thử nhìn xem cả một cái nước Việt Nam nếu mà chúng ta có nhiều nhân tài nhiều anh hùng ra cứu nước không phải chờ đến bây giờ đã gần cả trăm năm ngoài miền Bắc trên 75 năm và miền Nam đã hơn 45 năm rồi có ai không quý vị xin thưa là không có nhưng hiện tại chúng ta duy nhất chỉ có một mà thôi duy nhất chỉ có một mà thôi nếu chúng ta không có chịu nắm bắt lấy tình hình cái vận may của đất nước Việt Nam của chúng ta thì có thể sau này những người dân Việt Nam sẽ hối hận vì dịp mai sẽ không đến hai lần cho nên Kim cố gắng để kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta nhanh tay lên để trưng cầu dân ý cứu đất nước Việt Nam của chúng ta vượt qua khỏi à, nạn xâm lược à, cái ách à, cai trị của tàu cộng sắp sửa biến nước ta thành một quận lỵ của tàu và ở trong chương trình này thì Kim sẽ nhắc lại cái quá trình của ngài Đức Quốc Công đã hình thành à, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ngài dấn thân như thế nào à, chút nữa Kim sẽ đọc lại để cho à, quý vị cùng lắng nghe để chúng ta biết rằng không có ai làm được như Ngài vì cả một cái quá trình liên lũy của Ngài đã đấu tranh để tìm cái con đường à, lấy lại đất tổ không làm khổ dân thì không có một ai làm được cả Ngài vì cái tấm lòng của Ngài là yêu thương đất nước Việt Nam 
dân tộc Việt Nam vô bờ bến đó quý vị đó là sự thật chúng ta đừng nghe ai nói cả mà chúng ta nhìn thấy hiện tại là chúng ta phải cùng đoàn kết với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo vì nếu chúng ta chia rẽ là chúng ta đang làm lợi cho giặc và giặc sẽ chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta và sẽ giết chúng ta đó vì họ không có muốn người dân chúng ta mà họ chỉ muốn lấy đất Việt Nam mà thôi nha quý vị à, bây giờ thì à, Kim xin mời à, tất cả quý vị à, chúng ta cùng à, nghe một bài hát Bài hát vừa chấm dứt, quý vị thấy Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Cái tấm lòng của Ngài lúc nào cũng hướng về người dân Việt Nam của chúng ta Và Ngài thương yêu người dân Việt Nam Và Ngài tin tưởng rằng người Việt Nam của chúng ta trong tương lai đầy những anh tài đó quý vị Đầy những anh tài Vì Ngài đã nhìn thấy đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ hồi sinh được qua đệ tam Việt Nam Cộng Hòa 
vì Ngài rất yêu thương người dân và mong muốn cho tất cả các thế hệ trẻ sau này được đi học và tiến lên, vươn lên trên cái thị trường của quốc tế để là những nhân tài trong tương lai. Vì hiện tại, những em trẻ ở tại Việt Nam nhìn rất là đáng thương, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng các em à, ngu dốt nha quý vị, khi các em được nuôi dưỡng đầy đủ và các em sẽ được phát triển trí tuệ và các em sẽ được thành công khi các em lớn khôn. Cho nên đó là những mầm non của đất nước mà Cộng sản Việt Nam đang quỷ hoại và đang muốn chôn vùi cả một cái dân tộc của chúng ta một cái xuống một cái um, sự cai trị tàn độc để xuống hố mà không bao giờ vươn lên được. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Cộng sản quá ác độc cho nên Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi sẽ phò trợ cho chúng ta để lấy lại được đất nước. Chúng ta hãy tin tưởng vì chúng ta đang có Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã cho tất cả người dân của chúng ta biết, người dân hãy thử một lần và cứ xem Ngài như đôi giày, đôi dép, thử mang vào có vừa vặn hay là không. Quý vị nhìn xem những cái người mà đang cầm quyền ở tại Việt Nam người ta coi dân như gì các vị quý vị người ta coi dân là những cái con thú vật vì họ mời vào vòng công an vào đồn công an họ có thể giết hiện tại thì chúng ta đã thấy ở trên diễn đàn là Nguyễn Hữu Tấn bị bắt vào trong đồn công an và đã bị cắt cổ một cách giả man Quý vị biết tại sao không? Tại vì Cộng sản Việt Nam đang hù dọa người dân và giết cái em Nguyễn Hữu Tấn đó để dọa người dân không ai dám nói lên cái gì cả quý vị. Quý vị thấy tàn độc hay không? Thậm chí những người mà bị mời vào đồn công an người ta rất là sợ vì không biết là khi người ta đi vào đồn công an rồi người ta có được đi trở ra hay không nữa quý vị. Còn nếu mà Cộng sản nhốt những người dân Nói lên chính kiến của mình Thì bây giờ thả ra Và à, Cộng sản có một cái bộ mặt Giả nhân giả nghĩa với quốc tế Và cho những người đó Đi ra hải ngoại Những người đó là những người chống cộng Và được đi ra hải ngoại Nhưng sao quý vị Quý vị thử nhìn xem Những người đó đi ra hải ngoại làm gì quý vị Những người đó chống lại chính phủ của chúng ta Như vậy những người đó là ai Có phải là Cộng sản Đã mua chuộc những người đó và thả những người đó ra với điều kiện phải làm cho Cộng sản quý vị. Chúng ta thử nhìn bằng cái trí tuệ chúng ta sẽ thấy được. Cho nên hiện tại, nếu mỗi một người dân mà cứ mê mờ thì chúng ta sẽ tự diệt. Còn nếu chúng ta sáng suốt nhìn nhận ra được Cộng sản là một loài quỷ dữ, chúng ta phải tiêu diệt. Và Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nói rằng Ngài phải dẹp tất cả không còn một cái mầm móng cộng sản nào ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta đâu quý vị. Cho nên chúng ta phải cùng chung vai góp sức với Ngài. Nhiều người người ta hô hào chống cộng. Nhưng chúng ta phải phân biệt từ ngữ của tiếng Việt phong phú lắm nha quý vị. Và cộng sản đang lợi dụng từ ngữ của tiếng Việt để lừa người dân chúng ta mà thôi. Họ hô hào chống cộng làm y như thiệt vậy đó quý vị y như là họ đang chống cộng nhưng thật sự họ chống cộng nhưng họ không diệt cộng quý vị chúng ta phải phân biệt hai từ ngữ đó và chính phủ của chúng ta là diệt cộng tất nhiên là không còn một mầm móng cộng sản nào trên đất nước Việt Nam của chúng ta cả còn nếu chúng ta chống cộng thì chống hoài nó vẫn sống hoài điển hình là chúng ta có thấy hay không từ mấy mươi năm nay từ khi mà Cộng sản đã được vào ở nước Mỹ hoặc các nước tự do trên thế giới thì sao quý vị? Giàu có vô cùng luôn. Thậm chí nếu so với ngày xưa đó người ta nói á, là Việt Kiều á, Việt Kiều là đem tiền đô về đất nước nhưng bây giờ Việt Kiều á, không có là à, cái à, cái à, cái thá gì so với Cộng sản Việt Nam mà đi ra các nước tự do cả quý vị. Họ giàu kinh khủng lắm. Còn tại sao mà Việt Kiều bây giờ là là không có bằng ai Tại vì sao 
Việt Kiều đi qua nước ngoài á, những người mà Việt Nam chân chính làm bằng những cái đồng tiền chân chính của người ta và bằng cái mồ hôi nước mắt người ta đổ ra cho nên không có ai mà giàu kết xù cả quý vị không có ai và tất cả những người mà à, chúng tôi đi ra hải ngoại này mua căn nhà thì người nào cũng phải vay mượn ngân hàng cả rồi ngân hàng sẽ cho trả lần lần chứ không có ai mà có cái tiền mặt để mua những căn nhà cả nhưng mà cộng sản việt nam đi qua hoa kỳ mua nhà bằng tiền mặt rất là nhiều quý vị như vậy tiền đó ở đâu vậy tiền đó ở đâu không bằng mồ hôi nước mắt của họ làm ra và đó là những đồng tiền hút máu của những người dân và người dân không có được miếng cơm ăn đầy đủ và thế hệ trẻ không được đi học không được đến trường vì đó là cái chính sách của cộng sản đó là cái à, bản chất và cái đảng tính của nó là cộng sản không bao giờ muốn cho người dân Việt Nam được thông minh trí tuệ cả vì nếu thông minh trí tuệ thì sẽ à, làm cho cộng sản sụp đổ sao cho nên là cai trị dân ngu thì mới bền vững từ chỗ đó tỏ, rất là tội nghiệp cho người dân Việt Nam của chúng ta phải chịu cái cảnh đau khổ cùng cực mà Cộng sản đang ngồi đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam tại chính quê hương của mình đang sống trong một cái nhà tù ở chính quê hương của mình quý vị rất là đau lòng nhưng mà chính những người dân Việt Nam không có thấy được điều đó là vì sao là vì Cộng sản lừa mị người dân bằng những cái lời mỹ từ rất là hoa mỹ thậm chí có những người ngày xưa mà à, nằm vùng cho cộng sản đó là cộng sản miền nam đó tiếp tế à, thức ăn lương thực cho cộng sản để đi đi đặt mìn hoặc là giật sập cầu à, những người những người dân chất phát hiện lành đâu có biết được điều đó quý vị cho nên đó là nuôi cộng sản ở trong nhà và khi mà à, sau 30 tháng 4 rồi á, thì quý vị thấy sao những người mà kêu gọi là mẹ Việt Nam anh hùng đó thì đói nhăn răng luôn quý vị chỉ có cầm những cái tờ khen đó mà dơ lên nó rồi khoe là tôi được à, à, cái à, bằng khen là mẹ Việt Nam anh hùng nhưng mà ở trong cái chòi rách và đói ăn không có đủ cơm gạo để ăn nữa thì quý vị thấy là cộng sản tàn ác hay không trong khi con cháu của chúng bây giờ đi ra hải ngoại thì giàu có kinh khủng luôn và ăn uống à, hoang phí ăn xài hoang phí à, cho nên là ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân ngài nhìn về đất nước và rất là đau lòng cho nên tất cả những bài hát bài thơ của ngài đã sáng tác ra đều à, đem tấm lòng trải rộng trên đất nước việt nam dân tộc việt nam quá đau thương cho nên ngài không thể nào vui được khi mà đất nước Việt Nam chưa có lấy lại được à, cho nên chúng ta đang đến một cái thời kỳ cuối là chiến tranh này sẽ chấm dứt bằng một cuộc cách mạng tâm trị và chỉ có cuộc cách mạng tâm trị mới lấy lại được đất nước mà thôi vì ngài một mặt thì ngài vận động với thế giới <cười> xin lỗi ngài vận động với thế giới để giúp cho người cho đất nước Việt Nam của chúng ta bằng những cái đơn kiện mà ngài đã nộp ở trên tòa án ICC để um, của Liên Hiệp Quốc để kiện Tàu Cộng đã âm mưu đem một cái tên gián điệp Tàu vào đất nước Việt Nam của chúng ta gieo bao nhiêu tan thương chết chóc và ngài đã lật được cái bộ mặt gian trá của Hồ Chí Minh không phải là người Việt đó là một cái thành công lớn nhất mà ngài đã đem về cho người dân Việt Nam của chúng ta nhưng cộng sản lúc nào cũng che đậy và lừa dối người dân Việt Nam cho nên chúng ta đừng nghe những gì cộng sản nói đừng nhìn những gì cộng sản làm mà phải biết bản chất và cái đảng tính của chúng thì chúng ta mới vượt thoát ra được cái bến bờ để mà đi đến cái bến bờ tự do vượt thoát ra cái trại tù mà đã nhốt người dân Việt Nam gần cả trăm năm nay rồi để đi đến một cái thế giới tự do mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem về cho người dân Việt Nam của chúng ta. Thì à, bây giờ trước khi Kim à, đọc cái bài à, à, mà Kim đã ghi trên tựa đề đó là à, ngài Đức Quốc Công cái quá trình mà thành tích của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì à, Kim xin mời à, tất cả quý vị à, chúng ta 
à, nghe một à, cái à, bài thơ bài Bài hát đã nói lên, à, kêu gọi thế giới đã cho chúng ta à, những cái à, à, niềm tin yêu mà khi chúng ta, à, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ à, vận động thế giới để cho thế giới biết rằng người dân Việt Nam của chúng ta không có quyền tự do, nhân quyền và Ngài đã vận động được rồi và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta đã được song hành với Hoa Kỳ và 27 nước châu Âu à, trong tương lai thì à, Liên Hiệp Quốc sẽ giúp đỡ cho cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta và à, tất cả đã sẵn sàng thì người dân Việt Nam của chúng ta chỉ cần trưng cầu dân ý mà thôi thì chúng ta sẽ lấy lại được nền tự do no ấm à, ở đây À, Kim à, hướng dẫn cho tất cả người dân của chúng ta để à, chúng ta à, nhanh tay lên mà cứu đất nước Việt Nam Chứ Kim không có chửi rủa ai cả Nhưng mà à, những người vào đây mà chửi rủa thì à, à, cái những cái lời chửi đó thì chắc có lẽ là à, giống như ngày, à, ngày Đức Phật có nói là Đức Phật có nói là ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng lên đó, thì nước miếng sẽ rớt trên mặt của chúng ta Tại vì à, người ta không có làm gì mình mà mình chửi người ta thì chẳng khác nào mình đang chửi mình tại vì 
à, người ta nói những lời hay ý đẹp mình à, phải tiếp thu để à, giúp cho cái bản thân mình được tiến bộ mà người ta đang giúp mà mình không nhận những cái giúp đó mà mình lại chửi rủa thì cái đó thì thật đáng tiếc cho những con người Việt Nam đã bị cộng sản nhồi nhét quá lâu à, trở thành những người à, cái bộ não không có còn bình thường nữa à, và nếu mà những người đó mà nói kim điên á, thì những chắc những người đó điên thì đúng hơn tại vì kim đang tỉnh táo để giúp cho tất cả những người dân à, cứu đất nước còn à, những người đó mà không có nhìn thấy được thì rõ ràng là đang điên chứ không phải kim điên bây giờ kim xin bắt đầu đọc tiếp à, đây là à, trích ở trong cuốn hiến pháp đề tam việt nam cộng hòa để cho tất cả chúng ta biết được rằng Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không phải là một ngày một bữa mà không phải một năm một tháng mà cũng không phải là một năm hai năm mà Ngài đã liên lũy trường kỳ hơn 30 năm quý vị thành ra những gì mà Ngài đã làm thì chúng ta phải hiểu và ghi nhận những cái điều đó còn tất cả những ai mà không nhìn thấy được thì Kim xin tất cả những người dân chúng ta nếu ai đã biết thì nên phổ biến và ở, ở đây là Kim Đọc để nhắc lại cho tất cả những người dân nghe Còn à, mỗi một người mà ai muốn đọc cái hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Thì vào Google chúng ta à, đánh những cái chữ rất là đơn giản Là chữ BIT, à, Kim Đọc bằng tiếng Anh đó BIT, tiếng Việt á, là chữ B, chữ Y ngắn rồi chữ tờ Chữ tờ đó Thì à, rồi BIT, à, chúng ta đọc là chữ bit thấy không? thì chấm ly ly là l y dài xong chúng ta gạch một cái gạch xéo gạch gạch xéo rồi chúng ta viết nguyên chữ hiến pháp chữ thường thôi chứ không có viết chữ in hiến pháp chữ thường rồi đệ tam việt nam cộng hòa viết tắt rồi xong chúng ta nhấn vào đó thì sẽ hiện lên cho chúng ta thấy cái um, um, cuốn hiến pháp để chúng ta À, bắt đầu đọc và khi đọc có chúng ta chỉ cần lấy cái tay chúng ta tay phải chúng ta khều qua bên trái thì sẽ dở từ trang cho chúng ta đọc rất là dễ dàng và đây là sự cống hiến của tất cả những người Việt Nam yêu thương đất nước của chúng ta và mong mỏi là đệ tam Việt Nam trở về cho nên đã làm ra một cái cuốn hiến pháp online để cho người dân dễ đọc và dễ tìm hiểu để chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một người dân Việt Nam của chúng ta được những cái những cái ưu đãi mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã dành cho người dân Việt Nam từ quá lâu rồi. Tất cả chúng ta chỉ cần trưng cầu dân ý tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì khi đệ tam Việt Nam về đất nước, tất cả người dân chúng ta sẽ được hưởng những cái tiêu chuẩn mà ngài đã dành cho người dân Việt Nam thì đó là một cái điều mà Kim hay nói là nó trên cả tuyệt vời đó quý vị. À, bây giờ Kim à, xin bắt đầu đọc hôm à, hôm cái livestream trước á thì à, Kim ngừng lại ở chỗ chương 5.2 thì bây giờ Kim xin à, bắt đầu đọc tiếp vì cái phần này để chứng minh cho tất cả quý vị à, biết rằng ngài có một cái quá trình à, đấu tranh liên lũy và đem lại những cái kết quả rất là khả quan cho à, tương lai của đất nước Việt của chúng ta à, cho nên là người dân Việt Nam cần phải hiểu càng nhiều càng tốt chứ chúng ta đừng nên thờ ơ nha quý vị chương 5.2 tuyên thệ nhận trọng nhiệm thủ tướng lúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 2 năm 1991 nhằm ngày mồng 2 Tết Tân Mùi Ngài Đào Minh Quân đã quỳ gối đón nhận quốc bảo dân sự Việt và tuyên thệ lãnh trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong một đại lễ được tổ chức long trọng và công khai tại văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở số 12812 Brookhurst Street thành phố Garden Row tại quận Cam Orange, California. Chương 5.3 Quá trình thành tích của Thủ tướng 
Đào Minh Quân. Lúc này là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài nhậm chức Thủ tướng. Cho nên chương 5.3 này là quá trình thành tích của Thủ tướng Đào Minh Quân. Bây giờ ngài đã nhậm chức Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì lúc ngài nhậm chức Tổng thống thì người dân đã bỏ phiếu cho ngài trên 4 triệu phiếu. Và hiện tại thì cái số phiếu đó là trên 5 triệu phiếu rồi. Cho nên là um, lúc mà Ngài nhận cái trọng nhiệm uh, của um, Tổng thống đó thì là Ngài đã được người dân bầu lên chính danh hợp pháp chứ không có phải giống như Cộng sản mà tự leo lên rồi ngồi ngồi đè đầu cởi cổ người dân. người Chưa có người dân nào được bỏ lá phiếu nào cả quý vị. Đó là sự thật. Chúng ta nếu nhìn thẳng sự thật thì chúng ta biết được là chúng ta phải làm sao để chúng ta vượt qua những cái gian khó này. Còn nếu chúng ta sợ sự thật thì chúng ta tự giết chúng ta mà thôi, tự tiêu diệt chúng ta mà thôi. À, Kim Sinh bắt đầu đọc tiếp. Ngay sau khi nhận trọng nhiệm, Thủ tướng bắt đầu liên lạc ngoại giao với Hoa Kỳ và quốc tế để ráo riết vận động công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài yêu cầu họ can thiệp, giúp đỡ cho người Việt tị nạn Cộng sản. Thành viên Việt Nam Tân Dân Chủ bắt đầu xâm nhập Việt Nam và đến tận các trại tị nạn để cùng với đồng bào sát cánh trong việc tranh đấu chống cưỡng bức hồi hương. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã mở hợp thư tại PO Box 2807 Anaheim, California 92814 để liên lạc, tiếp nhận ý kiến của dân chúng và bắt đầu thành lập các khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ, các văn phòng đại biểu tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc Châu và tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đã in ấn và gửi sách báo, tài liệu cũng như dùng tài chính của mình để giúp đỡ đồng bào tại 17 trại tị nạn Cộng sản vùng Đông Nam Á. Thuộc các quốc gia Mã Lai, Hồng Kông, Thái Lan, Phi Lực Tân và Nam Dương, Indonesia. Ngài đã biến văn phòng của Ban chấp hành Trung ương Phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ thành văn phòng thường trực của chính phủ và cũng là trung tâm phục vụ cộng đồng, là địa điểm để giúp đỡ những người mới đến Hoa Kỳ. Nhờ sự tiếp tay của các đồng nhiệm hảo tâm, Ngài đã bí mật đưa người về nước phát gạo cho đồng bào nghèo và chăm lo cho các trẻ mồ côi tại Việt Nam, nhất là những trẻ sơ sinh bị vứt vào thùng rác. Ngày 23 tháng 6 năm 1991, Thủ tướng với trên 40.000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chính thức thượng kỳ quốc gia tại công viên văn hóa San Jose, California, lần đầu tiên cờ vàng ba sọc đỏ được chính thức kéo lên ngang hàng với quốc kỳ Mỹ. Quý vị thấy có hãnh diện hay không? Khi mà cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta à, bị bức tử ở 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì dường như tất cả nghĩ rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đi vào quên lãng, phải không quý vị? Đi vào quên lãng. Nhưng chính nhờ ngài đã khôi phục lại được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu hiện cho ba miền Nam Trung Bắc của người Việt của chúng ta. Đó là một cái điều mà người Việt Nam của chúng ta phải hãnh diện vì chúng ta đang được một người anh hùng đại diện cho toàn nước Việt Nam để cứu toàn dân Việt Nam. À, Kim xin đọc tiếp. Ngày 23 tháng 6 năm 1991, Thủ tướng với trên 40.000, à, xin lỗi, à, Kim đọc tiếp đoạn này, sau đó để vừa trường kỳ đấu tranh, vừa tự rèn luyện sự nhẫn nhục, chịu đựng của bản thân, Ngài đã dời văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về sa mạc Adelanto. Trên mảnh đất 40 mẫu, Ngài đã bỏ tiền mua năm 1989 ở số 10800 Sierra Adelanto, California, 
092301. Tại đây, với sự giúp đỡ của một chiến sĩ binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tên là Trần Văn Ấm, người đầu tiên theo phò tá ngài đến sa mạc. Sau đó có thêm vài đồng nghiệm. Cùng hai con trai của ngài đã cùng nhau khởi công tự xây bia ngũ vị thần tướng. Thánh miếu và kỳ đài để ghi ơn, thờ kính những anh hùng tử sĩ, những chiến sĩ vô danh đã vị quốc vong thân, cùng những oan hồn của đồng bào Việt Nam muốn chạy thoát loài quỷ đỏ cộng sản nhưng đã bị thảm tử trên đường vượt biên, vượt biên, vượt biển. Ngài cũng cho an vị, chôn cất tro cốt của bốn mẹ con mà Ngài đã sinh nhận khi còn ở đảo tị nạn Pulo Tanga, Mã Lai. Vì khi à, lúc đó Ngài còn ở trại tị nạn Mã Lai đó, thì có một cái chiếc, chiếc thúng, cái thúng mà của người ta đi biển đó quý vị. Thì à, tấp vào bờ, và dân ở cái vùng biển đó tới xem và ngài cũng có tới để nhìn thấy ở trên chiếc thúng đó là có à, ba mẹ con mà đã chết ở trên cái thúng đó bốn mẹ con bốn mẹ con tất nhiên ba đứa con và một người mẹ à, kim xin lỗi thì đã chết ở trên cái à, thúng đó cho nên là ở tại mã lai đó thì à, chính quyền mã lai đã thiêu bốn mẹ con này và ngài thấy rất là tội nghiệp cho bốn mẹ con mà phải vượt biển bằng một cái thúng như vậy ngài rất thương và ngài muốn thờ đem cái tro cốt của bốn mẹ con đó để mà thờ tự và nhớ lại trong cái quá trình mà người dân Việt Nam của chúng ta phải chạy lánh nạn cộng sản đó thì những người dân phải chết ở trên biển rất là nhiều chứ không phải là chỉ có bốn mẹ con đó không đâu quý vị quá nhiều luôn chết ở dưới biển và nhiều trường hợp chết đói hoặc là bị hải tặc hoặc là bị chìm tàu đủ hết trường hợp và trong lịch sử Việt Nam chưa có bao giờ có một cái một cái cái cuộc mà một cái cuộc mà chạy nạn mà nó nó nó, nó kinh khủng như vậy và những người nào mà đã được đến bến bờ tự do qua một cái cuộc mà chạy tị nạn cộng sản đó thì còn sống sót mà còn sống được ngày hôm nay ở cái xứ mà tự do như thế này thì đã là một cái phước rất là lớn à, cho nên là Kim cũng nằm ở trong số những người được may mắn khi mà vượt biển được bình an cho nên à, khi mà bản thân của mình được những cái ân sủng của Thượng Đế Trời Phật à, đã giúp cho thoát qua cái vấn nạn mà vượt biên vượt biển này được an toàn thì à, Kim cũng xin à, chia sẻ để cho những cái sự may mắn của mình để giúp lại cho những người đồng bào Việt Nam đang khốn khó ở tại quê nhà bằng à, cách là à, mình không làm được gì nhiều không làm được điều mà cao xa cao cả à, mình chỉ góp một phần để mà tiếp tay cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Để đem lại nền tự do nó ấm cho đất nước Việt Nam Thì đó cũng là một cái sự trả ơn Mà Kim thấy rằng bản thân mình cũng được ơn trên cứu giúp Để vượt qua khỏi cái nạn mà ở trên biển Nếu mà nếu không thì mình đã cái thân xác mình đã làm mồi cho cá mập ở dưới biển khơi rồi quý vị nhưng mà ngày hôm nay còn ngồi được ở đây là cũng nhờ ơn trên cứu giúp Cho nên à, à, những cái ơn đó à, muốn gửi lại cho tất cả những người dân Việt Nam à, Mà bây giờ đang ngóng chờ một cái nền tự do à, Và à, hiện tại thì người dân Việt Nam không có cần phải à, đi đâu cả Chỉ ở một nơi và à, vào liên trưng cầu dân ý để làm một cái... Một cái à, cử chỉ rất là nhỏ là 3 đến 5 phút thôi thì chúng ta có thể được một cái nền tự do mà ở tại đất nước của chúng ta nữa chứ không cần đi đâu cả quý vị ở tại đất nước của chúng ta là một cái điều mà hạnh phúc nhất nơi quê hương của chúng ta mưa thuận gió hòa mà chúng ta 
được no cơm ấm áo thì có không không có gì bằng phải không quý vị tại vì ở cái nước ngoài này nè thì khi mà chúng tôi tới thì chúng tôi tôi mới biết được là ở cái đất nước Việt Nam của chúng ta được trời thương nhiều lắm đó nhưng đó là cũng vì lý do đó mà cái nước tàu họ lúc nào cũng muốn dòm ngó cả vì cái nước Việt Nam của chúng ta thì đồng bằng rất là nhiều là một cái vựa lúa của Đông Nam Á đó rồi mưa thuận gió hòa nữa quý vị chỉ có hai mùa thôi một mùa mưa và mùa nắng à, cho nên là à, cho nên là cái đất nước Việt Nam của chúng ta được trời thương nhiều lắm đó và những cái em nhỏ mà không có nơi ở đó lang thang ở ngoài đường kiếm thấy ngủ ở ngoài đường đó, thì chắc có lẽ là thượng đế trời phật thấy những em nhỏ này cũng thương lắm mà vì cái đất nước việt nam của mình đó chắc có bị cái nghiệp nặng quá đi cho nên là nó phải lâm vào tình trạng khổ nhưng mà trời phật cũng còn thương để mà à, tại cái đất nước của việt nam mà những trẻ em khổ sở như vậy á, thì cũng còn đỡ một cái là cái khí hậu á, khí hậu á, không có khắc nghiệt giống như à, những cái khí hậu ở à, các nước tư bản trên thế giới quý vị tại vì thật sự là nếu mà bây giờ mà ở bây giờ ở ở tại đất nước ở mà tư bản này quý vị thì cái mùa đông đó kim nghĩ là nếu mà chúng ta ra đường mà ngủ cái kiểu giống như mấy em nhỏ đó thì chắc ngủ không nổi rồi tại vì lạnh như lắm lạnh như lắm mà đến mùa hè thì nóng thì nóng kinh hồn luôn cho nên là ở nếu mà tới mùa hè thì ở ngoài đường á đi ra là mình cứ tưởng như mình sắp bốc cháy luôn tại vì những cái ngày nóng đó nó 41 độ thì quý vị thấy 41 độ mà đi ngoài đường xong đi nổi cho nên là nhìn về đất nước Việt Nam thì thấy rằng ơn trên cũng thương người Việt Nam để cho những người Việt Nam còn tồn tại được để chờ đến ngày được tự do no ấm cho nên là À, dù khổ nhưng mà à, Thượng Đế Trời Phật cũng thương à, để cho cái nước Việt Nam có những cái um, khí hậu à, tương đối tương đối ôn hòa à, để cho người dân Việt Nam cũng vượt qua được những cái khí hậu đó để mà sống còn chứ còn nếu mà ở nước ngoài á, thì um, như ở những cái vùng mà tới mùa đông á, thì tuyết trắng xóa luôn à, rồi làm sao mà nằm ở ngoài đường mà ngủ được quý vị Không có thể được, không có cách nào được, chỉ có chết mà thôi rồi Khi mà đi nằm ở ngoài đường như vậy là chỉ có chết cống thôi rồi Kim xin đọc tiếp Sau khi dựng kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa tại sa mạc Thủ tướng bắt đầu kêu gọi triệu tập dựng nhà ái quốc Những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Những anh thư hào kiệt và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa kéo về hội ngộ để được Thủ tướng thuyết giảng, huấn luyện, hầu cùng nhau thực hiện hoài bảo, phục vụ đồng bào, giúp dân, cứu nước, để chuẩn bị cho công cuộc lấy lại đất tổ và kiến thiết lại quê hương. Ngài đặt tên cho nơi đây là Tụ Nghĩa Đường, được sử dụng là căn cứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngày 16 tháng 2 năm 1992, lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên được tổ chức tại San Jose với sự tham dự và ủng hộ của Ngài Barry Texton, Chủ tịch Ủy Hội Đồng Minh Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 8 năm 1993, Thủ tướng Chủ tọa Đại hội Quốc dân Tụ Nghĩa tại địa điểm 8500 Bonsa Avenue, Westminster, California 92683 Ngày 28 tháng 1 năm 1994 Thủ tướng nhận được công hàm của Tổng thống Bill Clinton lần thứ nhất Mời hợp tác xây dựng dân chủ, an bình và thịnh vượng cho thế giới Và lần thứ hai vào ngày 4 tháng 4 năm 1994 Với lời hứa Thời gian sẽ hoàn tất. Ngày 28 tháng 3 năm 1994, Thủ tướng được Chính phủ lâm thời Ukraine mời đọc tham luận tại Đại hội 11 nước.
trong khối liên bang Xô Viết cũ. Lúc ấy, ái nữ của thủ tướng là cháu Tina Đào, 11 tuổi, đã thai phụ thân độc huấn từ. Ngày 25 tháng 4 năm 1994, thủ tướng được nhà bác học Bill Todorov và các khoa học gia Hoa Kỳ, Ấn Độ mời chủ tọa Đại hội Quốc tế về năng lượng mặt trời SEDI Sun Energy Development International tại khách sạn Ramada Anaheim số 2141 South Harbor Boulevard Anaheim, California 92802 Cũng trong năm này Thủ tướng đã công du Úc Châu thăm hội các bà mẹ công giáo tại Queensland và hội người Việt cao niên tại Sydney. Trong chuyến công du này, đích thân Thủ tướng đã phổ biến chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh và được Ngài Tổng Thư ký Đảng Lao động Úc Châu hội kiến, ủng hộ tham gia ký tên trên văn bản đạp mặt già hồ. Từ năm 1995 đến năm 2005, Thủ tướng tịnh tâm tu thiền tại sa mạc Adelanto. Trong thời gian này, theo lời mời của đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Sứ bộ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Quốc, Thủ tướng Đào Minh Quân đã công du Âu Châu hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 1999, để thăm đồng bào hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Mạc Xay và phổ biến chiến dịch ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã đích thân chủ tọa lễ tuyên thệ của các vị đại biểu được lần lượt cử hành tại các quốc gia. Tại Pháp là đại biểu Nguyễn Đình Nam, tại Na Uy là đại biểu Nguyễn Tánh và tại Thụy Sĩ là đại biểu Hàng Thượng Nguyên và nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào đặc biệt là quý nữ Anh Thư Thủ tướng đã thành lập Khu bộ Việt Nam Tân Dân Chủ và Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp Ngày 22 tháng 2 năm 2002 Ngài cùng Đặc sứ Lê Minh đến thăm đồng bào các tôn giáo và ngoại giao với các nhân sĩ chính khách tại Âu Châu lần thứ hai. Trong thời gian này, Ngài giảng huấn thêm cho các đại biểu và ban chấp hành Sứ bộ Việt Nam Tân Dân Chủ được thành lập trong chuyến công du Âu Châu lần thứ nhất. Ngày 5 tháng 7 năm 2005, dân biểu liên bang Hoa Kỳ, đơn vị 42, Gary Miller mời Thủ tướng Đào Minh Quân tham dự Đại hội Đảng Cộng Hòa. Trước cử tọa là những chính khách, dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ, Thủ tướng tuyên bố tiếp tục đấu tranh giải thể Cộng sản Việt Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng hội ngộ các sĩ quan cao cấp của Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quản trị, tài số 12952 Diadara Dry Garden Road Arena Soccer Park California Ngày 30 tháng 4 năm 2008 Thủ tướng đọc hướng từ phần 1 tại căn cứ tụ nghĩa đường Ngày 10 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ Quốc gia và đọc hướng từ phần 2 tại số 2008 Nibble Avenue, Anaheim, California 92804. Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng gặp quốc cựu Edward Nixon tại Thư viện Nixon. Trong sự cổ võ quan nghinh nhiệt liệt của toàn thể cử tọa gồm những chính khách cao cấp, những nhà lãnh đạo, tướng lãnh, các đại tài Việt Hoa Kỳ và thế giới, cùng các vị dân cử, dân biểu Hoa Kỳ, Thủ tướng đã tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông.
quý vị thấy không lịch sử có ghi sẵn ở trơn luôn á cho nên cái hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa này á mà ai mà đánh phá đó thì quý vị cho họ đọc những cái uh, điều mà ghi ở trong cái hiến pháp này thì uh, chúng ta không có tin những người đánh phá những người đó đang dẫn người dân việt nam của chúng ta đi chính đến chỗ chết đó quý vị ngày 16 tháng 9 năm 2012 thủ tướng hợp với các giới chức mỹ việt và thành lập bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc nhớ nghe quý vị đây nè ngày 16 tháng 9 năm 2012 bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc được thành lập à, cho nên là ai mà muốn đánh phá cái chính phủ này <cười> nói là bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc là trong đó có cộng sản thì xin thưa là tất cả là đây là những những nhân tài của đất nước và đang tiếp với ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân à, để mà cứu đất nước đó chứ ở trong này là không có cộng sản đâu quý vị đừng có đừng có nghĩ và những người đó người ta đánh phá thì chúng ta phải đặt dấu hỏi là họ là ai nha quý vị vì cái ngày mà nhận để mà thành lập cái bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc à, có ghi rõ trong hiến pháp là người, ngày 16 tháng 9 năm 2012 quý vị biết ngày 16 tháng 9 là ngày gì không quý vị ngày 16 tháng 9 là ngày sinh nhật của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đó quý vị à, ngày sinh năm 1952 16 tháng 9 thì à, tất cả những cái ngày tháng à, mà À, ngài đã đấu tranh liên lụy đó thì nó trùng hợp một cách à, rất là hy hữu à, cho nên là chúng ta thấy à, đây là một cái một cái à, điều mà đặc biệt nhất cho dân tộc Việt Nam của chúng ta à, càng tìm hiểu chúng ta càng thấy đây là những cái những cái điều nhiệm màu nhất à, cho dân tộc của chúng ta không phải là đơn giản mà có được đâu quý vị À, ơn trên đã sáng hóa cho đất nước Việt của chúng ta đó cho nên là chúng ta đừng có thờ ơ à, chúng ta đang được có những cái diễm phúc rất là lớn à, của ơn trên đang à, giúp chúng ta đó quý vị ngày 16 tháng 2 năm 2013 Thủ tướng nộp đơn kiện à, 16 tháng 2 à, hồi nãy cái này ở à, đây đây 16 tháng 9 hồi nãy Kim đọc rồi bây giờ tới 16 tháng 2 thì cái ngày này cũng là cái ngày đặc biệt nữa đâu quý vị thấy không? Những cái ngày tháng này rất là đặc biệt. Ngày 16 tháng 2 năm 2013, à, Thủ tướng nộp đơn kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đến Tòa Hình sự Quốc tế. Những cái ngày tháng này đã ghi vào trong Hiến pháp và đây là lịch sử của Việt Nam trong tương lai. À, sau khi mà Cộng sản tan rã, thì đây là một cái bộ sách sử cho người dân Việt Nam của chúng ta phải nhớ. <cười> Ngày 16 tháng 2 năm 2020 cũng là ngày ký hiến pháp và người ngày 16 tháng 2 năm 2013 là thủ tướng, lúc đó ngài là thủ tướng nộp đơn kiện 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đến tòa hình sự quốc tế PO Box 19519 2500 CM The Hall Netherlands. Vì Hồ Chí Minh là gián điệp tàu cộng nên thông báo đơn kiện đã được gửi cho Tập Cận để, tập cận Bình với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Tàu Y đã ký nhận lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2013 Đây là sự thật nha quý vị Vì chính phủ của chúng ta là một cái chính phủ chính danh hợp pháp Và tất cả những cái gì nêu ra đều là sự thật nha quý vị Tất cả đã có chứ không phải là ở đâu trên trời rất xuống giống như những người nào mà đang muốn à, kêu gọi là à, chỉ có dân Việt Nam mới à, lãnh đạo được à, đất nước rồi những người trẻ xin lỗi những người trẻ đó có kinh nghiệm gì quý vị đúng không? cái chuyện mà đứng lãnh đạo một cái đất nước không có đơn giản giống như à, cái cái thời mà xa xưa mà à, cha truyền con nói của các à, vị vua mà cái đứa nhỏ à, còn nhỏ xíu mà thuộc dòng giỏi vua chúa thì cũng nên làm vua rồi làm được gì quý vị làm được gì cho nên đó là nếu mà ai đó nói là sẽ có những cái giới trẻ để mà lãnh đạo đất nước thì chúng ta thấy là cái này nó là một cái chuyện buồn cười đó là tại vì những người đó kinh nghiệm từ đâu kinh nghiệm từ đâu 
Và ai sẽ lèo lái những người trẻ đó Chúng ta phải hiểu nha quý vị Chứ không phải là chuyện đơn giản Vì một cái kinh nghiệm sư báo Từ lúc đất nước Việt Nam của chúng ta Đã bị Hồ Chí Minh Ở trong cái hang bắt bó ra cướp chính quyền Của Ngài Thủ tướng Trần Trọng Kim Thì đó là một cái kinh nghiệm sư máu Mà gần cả trăm năm nay rồi Việt Nam của chúng ta cũng chưa có được bình yên và đây là, là một cái cuộc chiến sau cùng đó là một cuộc cách mạng tâm trị thì chúng ta phải ủng hộ à, nhiệt liệt ủng hộ à, hiện tại thì nhiều cái diễn đàn đang đánh phá chính phủ của chúng ta thì cho nên là từ chỗ đó Kim mới đọc cái phần này để cho à, tất cả người Việt Nam của chúng ta phải nhận thức hiểu được rằng đây là cả một cái quá trình tiêm ốc cực khổ liên lũy của Ngài đã cống hiến cho người dân Việt Nam. Không phải là chuyện đơn giản nữa quý vị. Không phải là ai đó tự trên trời nhảy xuống rồi đứng lên lãnh đạo. Không có bao giờ có chuyện đó nữa quý vị. Ở đây á, Đức Phật thị hiện một người à, đã cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái người này là có một cái tấm lòng yêu người dân Việt Nam vô bờ bến. Và Ngài có một cái tấm lòng cao cả và Ngài có một cái trái tim nhân ái để cứu người cho nên đi từ lúc ngài còn nhỏ là quý vị chứ không phải là đợi bây giờ đâu lúc ngài còn nhỏ ngài đã có tấm lòng đó rồi cho nên là à, chúng ta đừng có à, chạy lung tung beng rồi à, người nghe người này nói à, ngon nó ngọt hay, hay quá rồi người kia nói à, ngon nó ngọt hay quá rồi cứ chạy vòng 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 rồi cuối cùng sao quý vị biết được quý vị biết kết quả nó ra sao quý vị Kết quả là chiến tranh sẽ xảy ra Tại vì người dân chạy tùm lum hết trơn Mà không có chịu trưng cầu dân ý Thì chiến tranh sẽ xảy ra Và các cường quốc lớn Sẽ Sẽ Xảy ra chiến tranh Và tranh giành Tranh giành Tàu Cộng sẽ tranh giành nước Việt Nam của chúng ta Trong khi Hoa Kỳ thì đang muốn giúp Chính phủ của chúng ta Để khôi phục lại nền tự do và nước Hoa Kỳ thì chắc chắn là không bao giờ muốn kiếm chiếm nước Việt Nam của chúng ta rồi Điển hình là trong lịch sử thì Nhật đã đầu hàng Mỹ Nhưng cuối cùng thì Mỹ đã còn giúp cho nước Nhật xây dựng đất nước nữa quý vị Quý vị thấy Mỹ là một cái người, một người trượng phu Còn Cộng sản Tàu là một kẻ tiểu nhân đối lập với người trượng phu cho nên á, lúc mà à, lúc mà Mỹ chưa rút quân á, thì Mỹ đã vào ở đất nước Việt Nam của chúng ta để à, giúp người dân Việt Nam của chúng ta tìm nền tìm lại nền tự do nhưng mà cộng sản cứ tuyên truyền là đế quốc Mỹ xâm lược nhưng mà Kim cũng thức cười những cái câu đó nó nằm lòng ở trong người dân Việt Nam bắt người dân Việt Nam phải nói cái câu đó quý vị kiểu là nhồi sọ đó nhồi sọ tẩy não đó đế quốc Mỹ xâm lược nhưng mà cuối cùng sao quý vị giờ con cháu chạy ùn ùn qua Mỹ ùn ùn qua Mỹ quá nhiều luôn quý vị thấy không họ nói một đàn nhưng họ làm một nẻo nhưng mà chỉ tội cho người dân Việt Nam của chúng ta thôi tại vì họ nói rồi nghe những cái lời mỹ miều đó rồi tin tin rồi cuối cùng sao bị họ bóc lột đến tận xương tủy luôn những cái đau khổ cùng cực của người dân Việt Nam là tại vì sao nếu mà cho người dân Việt Nam mà mà được no cơm ấm áo thì cộng sản nó đâu có giàu như bây giờ. Tại vì nó bóc lột người dân cho nên nó gom hết góp hết rồi nó đem đi nó sống một cái cuộc đời đế vương trong khi bao nhiêu người dân Việt Nam ở Việt Nam khổ sở. Thành ra đó là tại sao mà Kim đọc cái phần này để cho quý vị hiểu được là chính phủ của chúng ta là một chính phủ chính danh hợp pháp được Hoa Kỳ song hành và 27 nước à, châu Âu ủng hộ. Và chúng ta có một vị lãnh đạo tuyệt vời trên cả tuyệt vời nữa Đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Ngài đã đổ hết tâm huyết Ngài đã bỏ ra cái công trình tiêm ốc của Ngài Ngài đã cống hiến cả một gia tài sự sản Để lo cho người dân Việt Nam thôi Quý vị thấy có tuyệt vời hay không? Có ai làm được điều này hay không? Nhưng mà những người cứ, cứ đi ra để mà lái người dân đi cái đường Đi cái đường kia bằng lái người dân đến, đến đường cùng đó quý vị. Lái người dân đến đường cùng. Thì người dân phải nên sáng suốt. Chúng ta nên theo ai? Nếu mà chúng ta theo Mỹ, 
có cơm ăn, có sữa uống, có tự do, được đi học, tương lai được vươn lên ngang hàng thế giới. Còn chúng ta theo Tàu, chúng ta được gì quý vị? Trước tiên á là nó giết trước cái đã, sợ không toàn thay. Nhưng mà còn hay sao? Còn á thì là nó dùng cái luật sắc máu. Xài được thì xài, không xài được thì giết không thương tiếc. Chúng ta chọn đường nào quý vị? Người Việt Nam chúng ta nên chọn con đường nào? Phải sáng suốt nha quý vị. Trong lúc này là tranh tối, tranh sáng. Những người dẫn người dân đi, những người đó, khi mà trước khi họ nằm xuống ở cái cõi đời này, nếu một giây phút nào mà họ hối hận, thì lúc đó đã muộn rồi quý vị Hiện tại bây giờ Nên đoàn kết lại Để giúp dân cứu nước Đừng chửi rủa trên diễn đàn nữa Mà nếu đã lỡ ngậm tiền Của Tàu Cộng Hoặc của Cộng sản Việt Nam Thì cái đó là tự quý vị Tự quý vị trói quý vị lại mà thôi à, Cho nên là Kim thấy rất là buồn Một cái là Khi chế độ Cộng sản mà lan tràn Ở đất nước Việt Nam của chúng ta đó thì chúng ta thử nhìn đi Những người nào mà chống phá Là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Là một chính một chính phủ chính danh hợp pháp Tự nhiên danh dự của họ đã đánh mất đi rồi Tại sao? Quý vị thử nhìn xem Những cái diễn đàn của chính phủ đó, Có ai lên chửi tục không quý vị? Không, chúng tôi nói những cái từ à, đứng đắn đàng hoàng để cho người dân nghe hiểu. Nhưng mà những cái người chống phá thì họ văn tục nghĩa là không có còn cái từ nào để nói cả. Nhưng những người mà ủng hộ những diễn đàn đó thì họ là ai quý vị? Họ là ai? Họ là những người trí thức hay là những, những nhà tu hành mà họ lại ủng hộ những cái người ăn nói lỗ mãn như vậy tự họ đã cho người dân thấy rồi đó quý vị tự họ đã cho người dân thấy tại vì những cái diễn đàn mà ăn nói lỗ mãn á, thì người dân việt nam của chúng ta đang học tập để trở thành những người đạo đức do ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân đang muốn thay đổi người dân việt nam nhưng mà còn những cái người mà đứng dậy mà Nói những cái lời tục tiểu, những cái lời mà à, thô lỗ cọc cằn đó. Thì những người đó muốn dẫn người dân đi đâu mà quý vị? Muốn dẫn người dân đi đâu? Tại sao cái điều tốt đẹp mà chúng ta không đi con đường tốt đẹp? Mà chúng ta không đi. Chúng ta đi vô cái đường trong gai không vậy? Người dân phải sáng suốt và phải tìm hiểu cho được là con đường nào chúng ta đi nha quý vị. Ở đây Kim chỉ nói để cho tất cả người dân chúng ta theo dõi và tìm hiểu. Chứ còn á, à, ai là những người đó thì tự người dân nhìn thấy Chứ Kim không có cần phải nói đến từng tên người nữa Kim xin đọc tiếp Ngày 17 tháng 4 năm 2013 Tổng thư ký Liên Hiệp Âu Châu gửi công hàm thứ nhất Công nhận danh xưng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và vai trò thủ tướng của Ngài. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, thủ tướng nhận được công hàm thứ hai của Liên Hiệp Âu Châu với hai nghị quyết xác nhận tội ác của Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Ngài nhận được phúc đáp của Tòa hình sự quốc tế ICC International Criminal Court đã nhận được hồ sơ do Ngài đứng tên để truy tố 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh cầm đầu. Sau khi nhận được phúc đáp của ICC, đơn kiện Hồ Chí Minh lại được gửi cho Tập Cận Bình và Y đã ký nhận lần thứ hai vào ngày 18 tháng 7 năm 2014 quý vị thấy không đơn kiện đã sẵn sàng đó và tập cận bình đã ký lần thứ hai rồi đó quý vị ngày 30 tháng 8 
năm 2014, Thủ tướng nộp đơn kiện tàu cộng tại Tòa hình sự quốc tế ICC đòi Hoàng Sa và Trường Sa. Đơn kiện này được gửi đến Tập Cận Bình ngày 2 tháng 9 năm 2014. Ngày 16 tháng 2 năm 2015, Thủ tướng nộp đơn kiện tàu cộng tại Tòa hình sự quốc tế ICC đòi bồi thường 15.000 tỷ USD cho đồng bào Việt Nam và được Tòa án Phúc Đáp nhận hồ sơ ngày 13 tháng 8 năm 2015. Nếu mà chúng ta nộp đơn kiện ở tòa án mà tòa án chưa có ra cái quyết định là đã công nhận cái đơn của chúng ta thì chưa có được chính thức. Nhưng mà ở đây là tòa án đã nhận hồ sơ ngày 13 tháng 8 năm 2015. Tất nhiên vô cái danh sách nhận hồ sơ kiện đó thì sẽ có cái ngày để mà mở ra cho cái vụ kiện này. Còn nếu mà không có cái ngày để mà nhận hồ sơ thì cũng không có cái ngày đưa ra tòa. Cho nên hiện tại chúng ta đã có cái ngày nhận hồ sơ là ngày 13 tháng 8 năm 2015 là phải bồi thường là 15.000 tỷ USD. Ngày 19 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng mở cuộc họp báo tại quận Cam để công bố vụ kiện tàu cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế. Ngày 25 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng thành lập Tổng cục Võ học Việt Nam tại Võ đường Hồng Gia Việt Nam, thành phố Westminster, California. Ngày 4 tháng 9 năm 2015, Lữ đoàn Phòng vệ Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ tướng trong chuyến công du Canada ngày 6 tháng 9 năm 2015, ngày thuyết giảng tại Phòng hội Người Việt Calgary. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, ngày chuyển trò cùng đồng bào Việt Nam tại Canada trong chuyến công du lần thứ hai, theo lời mời của đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Canada, bà Lâm Ái Huệ, thì năm 2015 thì à, à, đã... Bà Lâm Ái Huệ là đại biểu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Canada, nhưng mà đến nay là năm 2020 thì à, bà Lâm Ái Huệ là trung tướng Lâm Ái Huệ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. À, trung tướng được thăng chức trung tướng là vì trung tướng đã bỏ công sức rất là nhiều cho Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chưa có ai làm được nhiều như Trung tướng, cho nên đó là cái cấp bậc của Trung tướng Lâm Ái Huệ thì chúng ta cũng phải hiểu, à, cho nên không phải tự nhiên mà có được cấp bậc này. Và à, nhiều người đánh phá, thì, thì những người nào mà đánh phá đó thì chúng ta chỉ đặt một cái câu hỏi lại thôi. Người đó đã giúp gì được cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đề tam Việt Nam Cộng Hòa Không có giúp được gì cả Hoặc là giúp chỉ có chút xíu mà cho là chúng ta là người cao cả cao kỳ rồi Và cho nên từ cái tấm lòng mà ganh tị đó Đã gây ra cái cuộc mà không có vui trong chính phủ Và có nhiều người phải bước ra khỏi chính phủ là Kim rất là tiếc Tại vì chúng ta chỉ cần dẹp cái tôi của chúng ta thôi thì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được mau à, tự do no ấm. Nhưng mà chúng ta ở đây á, không có hiểu được là chúng ta đang làm những công việc này vì đâu, do đâu mà chúng ta làm. Có phải là vì cả một cái dân tộc Việt Nam hay không? Nhưng chúng ta coi chúng ta lớn hơn cả dân tộc Việt Nam cho nên hậu quả nó mới có những ngày hôm nay là những người trong chính phủ bước ra khỏi chính phủ vì những người đó cho họ là lớn hơn cái đất nước Việt Nam vì lý do đó cho nên bước ra còn nếu mà nhìn được đất nước Việt Nam dân tộc Việt Nam là lớn hơn tất cả thì chúng ta phải dẹp cái tôi của chúng ta để cùng chung vai góp sức với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đem tự do no ấm về cho người Việt Nam của chúng ta ở tại quê nhà. Còn ở đây mà chúng ta cứ chia rẽ như thế này hồi mãi thì không biết đến ngày nào người dân Việt Nam của chúng ta được cứu. Cho nên những người nào mở miệng ra 
mà là muốn vì dân tộc, vì đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà tại sao không cùng chung vai góp sức với à, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mà lại đánh phá thì những lời nói của những người đó có đi đôi với việc làm hay không? Tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta phải nhìn cho rõ nghe quý vị. Hiện tại à, Kim đọc cái cái phần này để cho tất cả những người dân chúng ta biết được là Ngài đã bỏ công sức ra rất là nhiều. Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân đã bỏ ra công sức rất là nhiều mà không có ai làm được, chưa có ai làm được trong giai đoạn này. Cho nên nếu chúng ta chưa làm được, chúng ta không làm được thì chúng ta phải đoàn kết lại thì mới cứu đất nước được. Còn chúng ta cứ đứng một chỗ rồi chúng ta đứng riêng một chỗ và chúng ta nói với mọi người là đang chúng ta chống chính phủ này và người dân Việt Nam Kim cũng đã nói nhiều ở trên diễn đàn. Người dân Việt Nam bây giờ không có ngu nữa nữa quý vị. Người dân Việt Nam biết nhận xét, biết nhận xét cho nên quyền tự do của mỗi con người muốn lên diễn đàn, muốn múa may quay cuồng như thế nào đó không có cần biết. Nhưng cái quan trọng là người đối diện của chúng ta nhận xét gì ở cái thái độ cử chỉ việc làm của chúng ta kìa. Chứ còn chính chúng ta nhận xét chúng ta sợ e rằng không có chính xác. Tại vì chúng ta mà nhận xét chúng ta là nó thiên vị rồi. Chúng ta nói là tôi giỏi, tôi tài. Thì như vậy không có chính xác. Chỉ để cho những người đang nhìn vào chúng ta nhận xét chúng ta mà thôi. Đó mới là à, công bằng. Và ở đây thì chúng ta thấy. Ở thế giới tự do cũng vậy đó quý vị. À, khi mà người ta tổ chức ra mấy cái cuộc thi nào đó. Thì à, ban giám khảo chấm á, là một phần. Nhưng còn quần chúng chấm nữa. Công chúng chấm nữa quý vị. Thì đó là một cái điểm rất là. À, rất là công bằng Tại vì tất cả đều có à, Một cái khối óc Và à, cái cặp mắt để nhìn Thì lúc đó Người ta ghi nhận được những gì Thì người ta sẽ nói lên Và cái người mà được Quần chúng nhận xét Thì đó là chính xác luôn Cho nên á, Dân Việt Nam bây giờ khôn lắm Ai muốn múa may quay cuồng như thế nào đó không cần biết Và À, ở trên diễn đàn thì người dân đã nhận xét được rồi Kim chỉ nói như vậy thôi Để cho tất cả người dân chúng ta Bây giờ là à, Nên mở cái trí tuệ ra Đừng có thờ ơ nữa Thì sẽ thấy được đâu là trắng, đâu là đen Đâu là chảnh, đâu là tà Kim xin đọc tiếp Ngày 2 tháng 1 năm 2016 Trong chuyến công du Texas Ngài thăm hỏi đồng bào Tại Houston theo lời mời của đại biểu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Texas và Chu Li Chu Đi Nguyễn. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng hội kiến với ngài Alex Perdula, Tổng thư ký tiểu bang California và nhận công hàm ca ngợi thành tích 30 năm phục vụ cộng đồng. Quý vị thấy không? Ngài có cái thành tích là tới À, 30 năm phục vụ cộng đồng nhưng mà nó mắc cười cái điểm này nè quý vị ở tại tiểu bang California đó Kim à, có quen những người bạn ở à, tại tiểu bang đó thì à, Kim có à, nhắc đến à, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời à, Việt Nam Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì cái người đó à, cự kịch liệt luôn và người đó nói rằng không có thấy một cái chính phủ nào là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa hết. Quý vị thấy nó ngộ không? Trong khi người Việt Nam thì biết rất là nhiều. Người Việt Nam biết về chính phủ này rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại Hoa Kỳ thì những người Việt Nam tại Hoa Kỳ không có biết chính phủ này. Quý vị quý vị thấy nó có buồn cười không? Nó, nó, nó khôi hài phải không? Là tại sao? Tại vì Cộng sản đang bưng bít ra tới hải ngoại luôn. Cho nên người dân ở tại hải ngoại không có thấy được chính phủ này. Chỉ có những người có tấm lòng canh cánh với đất nước của mình. Nhìn về đất nước và lúc nào cũng thầm cầu nguyện, cầu mong cho nước Việt Nam của mình được thoát hòa cộng sản. Và từ cái cái ý niệm đó cho nên khiến những người dân đó tự tìm hiểu. Tự đi tìm hiểu. Và từ từ một ngày không thấy được, hai ngày không thấy rồi từ từ sẽ mở ra 
cho người dân thấy được Tại vì sao? Tại vì chính phủ của chúng ta đang sờ sờ ở trên diễn đàn đó quý vị Trên mạng truyền thông xã hội đó, trên mạng internet đó Thì cho nên bữa nay chúng ta không thấy Thì ngày mai chúng ta cũng thấy và giống như Kim với ông xã Kim cũng vậy đó Đi lên trên Youtube rồi kiếm Kiếm cái nào hay thì mình coi, cái nào dở không coi Coi riết mà từ từ mới 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 thấy được À, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà lúc đó thấy là cái tựa của chính phủ bằng tiếng Anh quý vị Provisional National Government ở Việt Nam Cho nên là mặc dù tiếng Anh nhưng mà nhìn Ồ oh, chính phủ này bằng tiếng Anh nhưng mà nhưng mà người Việt không à Cho nên mừng quá mới theo dõi và ông xã rất là mừng và ông xã rất là vui Khi mà Việt Nam của chúng ta sắp được cứu Và từ đó thì um, vợ chồng Kim theo dõi À, rất là sát sao và cũng thấy những người lên đánh phá nghĩa là rất là nhiều luôn và lúc đầu thì mình thấy họ chống đánh phá nó thật là cái tinh thần của mình nó xuống xuống cao độ luôn là vì sao là vì thất vọng thất vọng là tại sao có những người có những cái lòng dạ mà như thế để mà à, muốn à, muốn làm sụp đổ đi một cái Chính phủ mà mới vừa hình thành Để Một cái ý nghĩa đó là Muốn tiêu diệt cả một cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó quý vị Cho nên Kim rất là đau lòng Nhưng mà bây giờ thì uh, Kim tự tin hơn rồi là tại vì uh, Người dân Việt Nam nhiều người hiểu biết lắm Cho nên Kim cảm thấy vui hơn Vui hơn ngày xưa à, Kim xin đọc tiếp <cười> Ngày 30 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Hội siêu quyền lực Governmental Impact, Ngài Jim Dentona và Chủ tịch Hội đồng điều hành của thành phố Los Angeles, đích thân mang tuyên dương của chính phủ Hoa Kỳ và của Hội đồng thành phố Los Angeles đến tại quận Cam với nội dung khen ngợi, trân trọng công nhận thành tích hơn 30 năm phục vụ cộng đồng tại quận Cam và thế giới để trao Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đồng thời ca ngợi lòng thiện nguyện và sự tích cực của Thủ tướng Đào Minh Quân trong thành ý phục vụ và phát triển thương mại của cộng đồng và nhân loại à, Kim xin ngừng lại ở đây tại vì à, cái giờ cũng khuya quá cho nên là Kim à, xin sẽ tiếp vào trong cái livestream sắp tới tại vì chúng ta phải Kim cũng mong là bỏ nhiều giờ ra để để đọc cái bản hiến pháp mà rất là quý cho người Việt Nam của chúng ta cho nên là hôm nay thì chúng ta ngừng nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục hoài để cho người dân Việt Nam của chúng ta hiểu được cái uh, hiến pháp đề tam Việt Nam Cộng Hòa và uh, người dân sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi ở trong cái cuốn hiến pháp này cho nên là uh, Kim xin uh, phổ biến trở lại mặc dù là trên mạng truyền thông đã đọc uh, hiến pháp rất là nhiều nhưng mà cuốn hiến pháp này tới 81 trang là quý vị thì uh, những người dân nào mà thuộc được cái cuốn hiến pháp này là tuyệt vời luôn tại vì sao Tại vì chúng ta biết được quyền lợi của chúng ta nằm đâu Thì đó cũng là một cái điều rất là thú vị Mà hiện tại thì chắc Kim cũng phải ráng để mà học Nhưng mà không biết tới chừng khi nào mới thuộc Tại vì thời gian thì không có nhiều Nhưng mà cũng rất muốn học Để chúng ta biết được cái điều nào nằm đâu Và cái cái quyền lợi của người Việt Nam của chúng ta Chi tiết như thế nào Thì phải nắm được và phải nhớ đầm lòng cái bộ hiến pháp này thì thì người dân Việt Nam sẽ được cởi trói nhanh hơn quý vị. Rồi bây giờ thì Kim xin phát một cái bài một cái bài hát của thời đệ nhị cộng hòa. Những cái bài hát này nó có một cái tính nhân bản nhân văn rất là cao, cho nên là Kim muốn phổ biến lại từ từ để cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đừng co cho những cái bài hát này đi vào quên lãng thì rất là uổng nha quý vị tại vì cái lời hát rất là có tính nhân văn rất là cao 
Bây giờ xin Kim xin mời tất cả quý vị trên diễn đàn chúng ta cùng nghe một bài hát ở thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. lời rất là hay ra quý vị lời rất là hay luôn nhạc cũng hay nữa là mười người đứng lên mười người ngã gục là ngàn người đứng lên ba người ngã gục là vàng người đứng lên mình mà ngã gục là dòng lạc hồng đứng lên đứng lên đứng lên buông lòng cứ nguy cứ như bình hùng xu sơn đây trắng đồng dồn lương loang máu hồng cho quê hương cho quê hương muôn năm vẫn còn muôn năm vẫn còn cho quê hương cho quê hương muôn năm vẫn còn muôn năm vẫn còn còn quê hương thì còn cơm ngon còn quê hương thì còn xanh thơm còn quê hương thì còn yêu thương và còn tất cả tất cả tất cả những gì mình thiếu tha quê hương thì còn thơm ngon còn quê hương thì còn xanh thơm còn quê hương thì còn yêu thương và còn tất cả tất cả tất cả những gì mình thiếu tha Bài hát này như một lời kêu gọi cho tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta. Còn quê hương thì còn cơm ngon. Còn quê hương thì còn danh thơm. Còn quê hương thì còn yêu thương. Và còn tất cả, tất cả những gì mình thiết tha. Cho nên hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta đang lâm vào tình trạng nghiệt ngã. Thì chúng ta phải nhất quyết trưng cầu dân ý để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta vì chúng ta không thể mất nước vào tay Tàu Cộng được quý vị những cái bài hát này nhạc sĩ đã viết lên thời đệ nhị Cộng Hòa nhưng cho đến nay chúng ta thấy vẫn còn thích hợp với thời hôm nay và Kim cũng muốn nhắc nhở tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta đừng thờ ơ nghe quý vị đừng thờ ơ đừng làm ngơ vì chúng ta đang có một vị lãnh đạo anh minh nhất để mà cứu người dân Việt Nam của chúng ta thành ra chúng ta phải cố gắng để vượt qua tất cả những khó khăn hiện tại mà chung tay góp sức trưng cầu dân ý Kim xin tất mời tất cả quý cô dì chú bác trên diễn đàn hôm nay chúng ta cùng nghe bài hát quen thuộc
buổi live stream hôm nay à, xin tạm dừng nơi đây à, Kim xin à, hẹn lại à, tất cả quý cô dì chú bác à, trong những lần à, live stream tới à, bây giờ Kim xin à, cất cao lời thề son sắt xin mời tất cả quý vị trên diễn đàn hôm nay chúng ta cùng cất cao lời thề son sắt à, Kim xin kính mời dân tộc Việt bất khuất bất khuất bất khuất bất khuất cương thổ việt bất phân bất phân bất phân bất phân nhân dân việt bất ly bất ly bất ly bất ly kim xin trân trọng kính chào ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân và phu nhân kính chào bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc quý tướng lãnh quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam cộng hòa xin kính chào quý vị chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và bình an thân tâm thường an lạc và chúng ta nhất định phải lấy lại đất tổ không làm khổ dân do ngài Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân sẽ đem nền tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam của chúng ta qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam mà Kim xin chào kính chào tạm biệt